Okay. Joseph Pop came from Hungary in 1957 and eventually made some, uh, some engines like this. Macht ein paar verschiedene Engineering Drawings. zu übersetzen hier, das ist schrecklich. Also er ging nach Kanada und nach Quebec. Then he went to Los Angeles in 1967. And he built an automobile engine from a four cylinder Volvo engine. The top of the engine was removed and a new and a new oops, a new head was placed on the top. Man hat also dies, um, den oberen Teil dann um, ersetzt von Engine controls were here and they were run from a, a power cord down to the wall socket. The, the engine controls were powered by uh, wall socket power. The steckdose was powered. That was a big mistake. DC, not AC. No, AC. AC, yeah. Also, why was the engine power off? That was a big mistake because he gave a public demonstration of this engine. Und dann machte er so eine öffentliche Vorführung dieser dieses Motors. In 1968. Richard Feynman was there. He was a Caltech professor. Der berühmte Caltech Professor Richard Feynman, der Nobelpreisträger, der war also anwesend bei dieser Präsentation. He saw the extension cord and says, "Aha, this is a hoax." Ah ja, und er also und er sah dann dieses Verlängerungskabel zu zu der Steckdose und sagte, "Oh, ganz klarer Fall von Betrug. Das werde ich jetzt gleich mal hier aufdecken." Feynman pulled out the plug. Und er hat also den den Stecker rausgezogen. The engine kept running at 3,000 RPM. Also die die Maschine ist noch mit 3,000 Umdrehungen pro Minute weitergelaufen. It did not slow down. Und und hat sie und wurde auch nicht langsamer in der Bewegung. It only started running rough, like it, instead of running on four cylinders, it was running on three. Sind dann nur noch statt vier sind dann noch drei Zylinder gelaufen. Pap took the extension cord, plugged it in, and the engine exploded. Und dann als ja Pap den den Stecker wieder reinsteckte, dann ist die Maschine explodiert und er hat geht one person who died. Ja, und traf dann einen eine, eine Mann, der da in der Nähe stand, und das war dann tödlich. Police, police investigated and no explosives were found. Und äh, die Polizei hat den Fall dann untersucht, aber es wurden äh, keine, keine explosiven Teile äh, gefunden. Pop redesigned his engine for better engine controls, and here he used a six-cylinder Hat er also jetzt nochmal, um das um, sicherer zu machen, dann wurde ein hat er nochmal ein neues Design entworfen. Sechs Zylinder. I wish I could say more, but we must go quickly. So, ich würde ganz gern noch mehr ins Detail gehen, aber die Zeit drängt und wir müssen jetzt hier schnell durchgehen. The cylinders are taken off and you can see the pistons. So, wenn man die Zylinder ähm, abnimmt, dann kann man die Keulen sehen. This is a very important photograph and we will come back to that later. This is the, the top of one cylinder. Das ist die, die Aufsicht auf einen Zylinder, da kommt er aber später noch drauf zurück. This uh, Joseph Pat moved to Florida. So, uh, then took it to Florida. Let's see, man, it's also in the Caribbean. He built engines with uh, the Rohner brothers. And uh, then began the cooperation with the Rohner brothers. We have many of them on the Congress and the Rohner. Behind the engine, this is a blue-colored dynamometer. Das ist ein, ein Dynamometer, ein, da drin links und so klar. It measured the power output of the engine. This was running. Das also den den Energieausput ähm, des Gerätes. Ich habe keine Zeit, das zu erklären. Wir müssen weiter. Ja, in diesem Fall. Ja, yes, initially John Rohner was running. Es gibt ja zwei Rohner. John, Tom und Bob. Bob war der Maschinist, er hat die meisten Arbeit gemacht. Tom war der elektrische Ingenieur und John hat sich gewartet. John hat nicht gemacht. Today, this is the website for the two of the three Rohner brothers. Three brothers. That's the best side, right? Yes. Yes. Tom died a year ago. Bob is still here. This is Tom Rohner. On the right side, to see, he's dead. For one year. His website. Now it's Tom. Bob's website is rgenergy. The website is from him. Bob Rohner is this rg, so rgenergy. If you go to 
the history portion, and you see video recordings from the 1980s when the engine ran. Dann dann sieht man also viel Aufnahmen aus den 80ern, als die die Maschine. Here we see the dynamometer connection, the dynamometer connected to the engine. Hier sieht man den Dynamometer in Verbindung mit der Maschine. And this is the display of the dynamometer. Das ist die, die Display der, der the engine Dynamik produces 100 horsepower at 1,000 RPM. Two cylinders. Joseph Papp had three US patents. Joseph Papp had also three patents. Approved. He had to produce proof that the engine ran to get his third patent. And he had it. Yeah, he must also by the third patent, he must have a patent on proof that he had to prove that the machine really functioned. I heard about the PAP engine when I was working for Gene Meloff at uh, New Energy Research Laboratory. Dass man Daten ähm, in Bezug auf die kalte Fusion gefälscht hat. Und ähm, Papp hat mit äh, Eugene Millowitz zusammengearbeitet. Gene was the editor of Infinite Energy Magazine, and we had this special issue on Papp. Gene Millowitz ähm, gab dieses ähm, Magazin Infinite Energy, also unendliche Energie, heraus. Later, in 2004, I joined this company, Clean Energy Incorporated. Ken Rauen hat sich dann äh, kam dann 2004 dazu zu der Gesellschaft Clean Energy Incorporated, die gegründet wurde von ähm, Heinz Klostermann und Robert Rohner und Sherry Parker. Bob Rohner built this engine for us. Bob Rohner hat diese diese Maschine für uns gebaut. Motor. And this was my apartment complex in Palo Alto, California. Das war mein das das Apartment ähm, oder der Apartment in Palo Alto, in California. The second bedroom was our company office. And um, this, this zweite Schlafzimmer war so. And this was our first oh. workshop. And this was our workshop. And this was our first lab. The engine controls were entirely exposed, so we could change the wiring for experiments. Could not let go. Was a fly in on. Ich konnte alle Drahtverbindungen ändern, um Experimente zu machen. Deshalb diese vielen Lüsterkräfte. Und der alles umfasst. Also ja, also es war flexibel. flexibel. So, this was my workspace for a few months. Then we moved into a ritzy neighborhood in Palo Alto. Dann sind sie umgezogen in Palo Alto und bin halt von Palo Alto in ein anderes Gebiet. But it was an old factory. This is the first Hewlett Packard factory. This was the first Hewlett Packard factory. Hewlett Packard. And Heinz Klosterman furnished the the old factory. That's then so. This old factory had Heinz Klosterman then as the bureau functioned and managed. There's Heinz. That's Heinz Klosterman, the founder. And his wife Annalisa. That's his wife. And the auditor came out from that big fancy building across the street. We did some testing, which included clear cylinder testing instead of working on the engine. We had an hour of my pursuit that I am cylinder to be fired. Transparent cylinder. Instead of clear, a clear cylinder test for the plasma to establish the plasma. And and that's plasma to achieve. We also used our app, which is 27 megahertz radio power. Mit, mit ähm, 27 ähm, Megahertz ähm, Radio. You can see the glow of the electrodes. This is not the, the PAP plasma, but we experimented. Das ist jetzt nicht direkt das, das ähm, Plasma des der PAP Plasma. PAP Motors. I redrew the, the PAP patent electrical engine wiring diagram. Das ist also die, das Diagramm der der ähm, neue Zeichnung. Vertratung. So we could understand what was going on in the two cylinders, the electrodes, and the two cylinders. Yeah, the electrodes in the cylinders, and then there are various things. Yeah, the the electrodes in the cylinders, and then there are very important three coils and two capacitors that go with each cylinder. And ganz wichtig ist es, also es gibt drei Spulen. Das ist das das Blaue, was da zu sehen ist, und zwei Kondensatoren. 
Clean energy incorporated <coughs> Anna money just like I did a few years before. Yeah, thank you. Um, so we found, some, we found more money through Taiwan, and this was a, a meeting to get the company started again. Yeah, then there were also potential investors from Taiwan, and this is a photo also from the meeting. Me, Bob Rohner, and a new person, Bill Harrington. Bob, the rechts with the auffallenden Bart, this is the Bob Harrington. He came then also new to. Bill is half English and half Norwegian. He speaks fluent Norwegian and Danish. And spent many years at the NATO radar stations here in Europe. He is a radar engineer. This is Bill in his workshop in uh, Western Washington. Uh, he calls his home Fort Harrington. In his laboratory, that's a Fort Harrington, not in Washington. See back. We just built a, a homemade camera from parts. That's why he's so happy. This is a side and a self-propelled camera. What what uh, scientists do when they have a small operating budget? This is that's what what uh, wissenschaftler machen wenn sie wenn ihnen nur ein kleines Budget zur Verfügung steht. Bill and his family showed me his neighborhood, and this is where they live on the Hood Canal. Canal, das ist da wo und Canal. The mountains of Olympic National Park. Das sind die die Berge des. I took the engine from Palo Alto to Western Washington. I took the the Rohner engine. Ja, also er er brachte dann diese Rohner Motor. And here it is in the laboratory, and I we don't have time to explain this other experiment. The machine with our wheel. We did some testing on the Rohner engine and built our own uh, lightning discharge machine that we call the Banger. We have also a device that we built on the Rohner machine with a lightning discharge. Here we we put uh, an inductively coupled antenna inside the. Uh, Induktiv gekuppelte so, Antenne da rein in den, in den Zylinder. Das ist eine Antenne, induktiv gekoppelt, also induktiv, induktiv gekoppelt. Induktiv eingekoppelt Antenne. This power supply produces 100 megawatt RF pulses. Und uh, produziert ja, 100 megawatt RF, also Radiofrequenz. Radiofrequenz. Joseph Park claimed that his engine ran on nuclear reactions. Weil Josef Papp hat immer postuliert, dass sein, äh, äh, seine Maschine äh, auf Radioaktivität basiert. We think Papp is right, but with different, uh, a different uh, nuclear reaction. Wir denken, dass Papp da teilweise recht hat, aber äh, betrachten den Prozess etwas anders. Also die, die We tested the engine with the, the banger to give it a pulse to simulate induced beta decay. Es geht jetzt darum, also eine, eine, ein, ein, das Beta den Wetterzerfall zu induzieren mit diesem Banger, also dieser, dieser Blitzentladung. In der Klasse der Engine ist es, dass es glaubt, dass Neutrons in freie Elektronen und die freie Elektronen die Piste zerfallen. Neutronen zerfallen. Also man kann freie Elektronen zerfallen bei diesem Prozess. Und die da den, den auf den Kolben einwirken, die antragen. So, we hooked an oscilloscope up to the banger. Also, das ist ein um, Oscilloskop angeschlossen auf den Banger. Ja, uh, Oscilloskop. And then the homemade camera went in here, so you can see what the camera captured the, the hat das Oscilloskop bild gemacht. Und die schnelle, this is what we found when we pulsed it. Schnellen Scope-Shot aufzufangen. Die RF pulse is out here. And then the engine controls rang like a bell. We know how the engine rings. is controlled. It's the pulse that the main bank is standing. The pulse controls it. How it works. How it is controlled. Very quickly, I must go on. But inside the rotor engine are the the coils and capacitors. We took them out and tested them. Die Spulen und Kondensatoren rausgenommen und die testet. Und wir gingen an zu anderen Dingen, weil die konventionelle Wissenschaft kann nicht erklären, wie die Pappmaschine erklären kann. Weil es ist so, dass die herkömmliche Wissenschaft die Pappmaschine nicht erklären kann. Das ist Ball Lightning, das Bill lernt, von Kirill Trukhanov. Kugelblitze in der Maschine. Das ist ein Russian Scientist. Also 
Anschein. Ich bin auch cool mit dem also Effekt. Um eine Entladung und ein, ein russischen Wissenschaftler machen wir uns in Tutankov. Ja, Plasma does not fill the entire glass envelope. Das Plasma ist nicht das, das ganze Glas. Äh, Plasma ja. fällt nicht das ganze Glas hier rein. Plasma only fills a small part of the. Also Plasma nur ein kleiner Teil des Raumes. Here's a series of views over time. Also das ist jetzt eine Abfolge von Bildern. Notice that it's split into two. This is moving around. Das ist ein Blitz, der sich in mehreren Teilen bewegt, also in zwei Teilen zum Beispiel. Ja, da ist Chaos. Also da oben gibt es diese Schwänze. Wir denken, dass der Bomb-Lightning für eine nukleare Reaktion ist. Sie denken, dass der Kugelblitz die radioaktiven Prozesse da fördert. Ja, dieser Kugelblitz ja, ist, äh, ist der Reaktionsmedium, das, das, das Reaktionsmedium darstellt. Die nukleare Prozess. Und wir haben diese Idee von Ken Shoulders, einer der Founders des Stanford Research Institute. Ja, die Idee von Ken Einer Scholl der Gründer aus. von dem Stanford Research Institute war Ken Scholz. Ja, die die Idee died. davon. Yes. Ja. Die died one year ago. Der vor ungefähr einem Jahr starb. We did some studies and this is a, a calculator on the internet. Also wir, wir haben einige Untersuchungen durchgeführt. This is an X-ray spectrum. Das, das ist ein Röntgen, Röntgenstrahlenspektrum. And Ken Shoulders said that uh, ball lightning and EVOs, as he called them when they're very small, small ball lightning he called EVOs. The EVOs. Kleine Exotic vacuum objects. Exotic vacuum objects is the abkürzung. But he says that 2,000 electron volts keeps it alive. 2,000 electron volts. 2,000 electron volts are used. Und das, und das and I uh, have specified several minerals to go inside the hollow electrodes that he called buckets. Have specified This is a spectral diagram of sulfur. We also studied the, the writings of John Archibald Wheeler. Und wir hatten auch die Forschungsergebnisse von John Archibald Wheeler. We came to many conclusions that uh, allowed us to develop a new uh, scientific discipline we call temporal wave mechanics. Von Tam dabei also so eine neue Wissenschaftsdisziplin hat der Physik irgendwie konstruiert oder entwickelt, die sich temporal wave mechanics nennt, also um, This goes beyond quantum mechanics. Und das geht über die, ähm, And I will have to finish this by just saying that uh, through, through a lot of study, we find that the neutron is the missing antimatter of the universe. Und wir haben festgestellt, dass das Neutron äh, die fehlende Antimaterie ist. The neutron is the missing antimatter of the universe. Also Big Bang also sollte da sein beim um Beginn der Zeit. Also die, ja, das Neutrinos sind die Photonen der Antimaterie. We postulate that there are two dimensions of time. Wir nehmen an, dass es zwei Dimensionen von Zeit gibt. Matter exists in forward time. Und zwar ähm, Materie sowohl in der ähm, It's not reverse time, it's counter time, as if it were 90 degrees in another time. It's two axes and 90 degrees. It's very different. It's very different. Now, this explains the corrosion marks on the PAP engine head. Notice that there are 45 degree lines from the 90 degrees here. Very important. Electron discharge occurs across the pointed electrodes. Und das erklärt auch diese diese Korrosionsspuren, die man da sieht, die im 45 Grad Winkel verlaufen. And positron induction occurs across the rounded hollow electrodes. 
wie sie tun in der Charge. Die Positronen sind äh, Fluss. Äh, also, sind in diesem 90 Grad Winkel zu sehen? Ja, Positronen, 90 Grad, verschieden. Das sind Hohlelektronen, die der ähm, die Pap immer ähm, so umgangssprachlich Buckets nannte, also eigentlich einer, aber es sind Hohlelektronen. Right Und das Plasma wird in, der, in dem Zentrum stabilisiert. We have to go on, but I want to show you that there is some data from the, the literature on the atomic and nuclear physics. Ich ähm, zeige, dass es also hier ähm, Literatur zu sind, also es gibt. In Bezug auf diese atomaren äh, Masseeinheiten. This, this looks like this is data from the nuclear literature. Das sind also Daten aus der, aus der Literatur über ähm, We think it's a wave from this being a, a beginning and the end of the wave. 270 mass counts. Sie denken, das ist eine Welle. Das ist this is this is a wave from ja, zero to 270 mass counts. Ähm, Maßeinheiten. And this looks just like Sine x over x, das a wave function. Das zeigt jetzt eine Wellenfunktion. There's so much more to this, but we're running out of time. I must go ahead. This is from Very the quickly. This is from <laughs> the, the internet here, from a Korean website. These boxes of isotopes. Das sind jetzt Isotope von der Internetseite ähm, aus Korea. Bill and I think that uh, that uh, positrons exist in the atom just like electrons, and they are in orbit. <laughs> Wir denken, dass so Positronen im Positronen Atom existieren, genau wie Elektronen. This is our calculated, one of our calculated positron shell closures, and notice it lines up with abrupt changes in the data right there. So this, this is a positron shell closure. Positronenhülle. Also sie nehmen an, dass also Positronen und Elektronen gleichzeitig irgendwie existieren in einem Atom und dass die Schalen halt entsprechend halt hier. We are finding that uh, we are finding that uh, irrational numbers like pi, p, also wir, wir fanden, show up aus, in the data. Irrationale Zahlen wie p, and they, Zahl p, dabei eine wichtige Rolle spielen, weil wie gesagt, das die Theorie wird ja erweitert. Look at this equation here with p. It's almost exactly 44. Pi hoch 3 plus Pi hoch 2 plus Pi hoch 1 plus Pi hoch 14. Und die andere ergibt ungefähr 14. Und aus unserer proposed 270 degree cycle, die different shells uh, line up with Pi oder Pi. Das stimmt überall so mit Pi. Oder diese Anordnung. Die nuclear shells line up with Pi. There's so much information here, but look up here, there's 44 lining up here in the data from the, the literature. We're seeing it. I must keep going, but also we're finding phi. One plus the square root of phi This is in the, the nuclear literature too of energy ratios in the atom. Die beschreibt also auch das Verhältnis von Energie in dem Atom. No one has seen this before. Und darauf hat aber noch niemand geachtet. One more thing I want to show from here. All this comes from Pop. Das ist Alpha. Also alles von, von Pop. Alpha, the fine structure constant. Also die, die Feinstrukturkonstante Alpha. A pure number is also explained by this equation with P. Wird auch ähm, mit dieser ähm, Gleichung ähm, wo Notice how close ist, these two numbers are. Verstehen. Und beide ähm, ergeben 137 und noch was. Very, very same. We think this is the correct number and this is experimental error. <lacht> Wir nehmen an, dass unten die, die, die rote Zahl die korrekte Zahl ist. So, we took quantum mechanics beyond, beyond integers to include irrational numbers like p and phi. 
Mechanics. We took quantum yeah. mechanics as we beyond integers. Beyond the integers to irrational numbers like uh, P and phi. Also, the new quantum mechanics will make us also in this new application of the number P and phi. And we explain the mass power effect with this very precisely. All 89 isotopes fit also, this. And alle it's far um, better. 89 um, isotopen um, passen alle in this equation. Our successes are extensive, and I'm just showing you the tip of the iceberg. <laughs> If you want to see the details of the Moss Power analysis, Now, last thing, just two more minutes. Dr. Chu. Zwei Minuten. Entdeckte also Wärme Supraleitung. Er versteht nicht viel von Musik, aber dieses Methylröhre ist schon kommerziell erhältlich in China. Und Bill Harrington und Ken Raun entdeckten oder stellten, fanden aus, wie diese Röhre funktioniert. Und sie benötigt äh, Kohärenz zwischen den Elektronen und Positronen, und zwischen der Bewegung von Elektronen und Positronen, ähm, die die Konstruktion der äh, Türröhre ähm, liefert. Und es geht dabei um einen ähm, thermischen Laser, diese, diese Röhre. Und das ähm, Stanford Research Institute ähm, stellte fest, ähm, dass sie mehr als 30.000 Mal ähm, leitfähig, also leitfähiger ist als reines Silber. Und es ist aber nicht ein ähm, Thermosiphon, sondern kann ähm, Wärme ähm, nach, unten, nach unten leiten. This is a thermal solar collector tube. It is one of the two tubes. Solar, thermal. Das ist ein, eine, eine Solarwärme. Solar thermal collector. Solar, solar collector. But inside of it is, is a tube, either a thermal siphon or a tube tube. Inside the tube? Inside the, the glass tube is, is a thermal siphon tube or a thermal siphon. Some of these for sale around the world have tube tubes in them instead of Jetzt sind diese Q-Tubes anscheinend, diese Wärmeleitfee. Die Röhre ist schon kommerziell erhältlich, deswegen wird sie schon teilweise eingebaut. Ja. Die Kredung ist konstruiert mit einer Metallröhre, zwei Layern und dann noch eine Wahl. Auch im Inneren der Röhre. Sie ist, also wird ein Vakuum erzeugt und dann fest verschlossen. Die erste Schicht von Mineralien ist ein Isolator, sowohl für Elektronen als auch Positronen. Die zweite, innerste Schicht ist ein Isolator für Elektronen, aber auch ein, ein Leiter für Positronen. Die Schichten ermöglichen es den Elektronen und Positronen, sich orthogonal zu bewegen, und zwar in gegenrotierenden Spiralen wodurch Kohärenz erzeugt wird. Die Türröhre ähm, hat eine fünf Viertel stehende ähm, fünf Wellen. Wellenmuster ähm, für Phononen. Also nicht Photonen, Phononen ist was anderes. Das sind akustische Wellen für Phonetik. Ähm, das äh, Stanford Research Institute, also die Daten ähm, passen. This was measured by Stanford Research Institute and now this is way of nature again. Wellenmechanik. And we verified this with a, an actual tube. Und wir haben um, also um, das nachgewiesen, dass das um, hot water in this chamber and ice water here. Ice is also in the hot water. Also in the ice water here. 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 Und da ist ein Thermofühler auf der, auf der rechten Seite. Und es wird hier hier als 94 Grad Fahrenheit. Also knapp 94 Grad Fahrenheit werden gemessen. 
How did the temperatures and hot water get through the ice bath to this end? Also, wie, wie konnte die Wärme dann uh, da durchgehen? Also von dem Only because Bereich it's a wave and then we put the ice right here. There's no interaction at this node. Das ist this is new physics, my friends. Das ist, um, neue Physik. Neue Very practical. Sehr praktisch anwendbar. That's it. That's it.